ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட்லிக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சாம்பார் ரெசிபி வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பருப்புலாம் எதுவுமே தேவை கிடையாது ஜஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை யூஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடியது தான் வாங்க என்ன எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சாம்பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு பேர் வந்து தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இட்லிக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி வந்து ரெண்டு வந்து இது போல் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இதுக்கு வந்து நல்லா கலராக இருக்க தக்காளி பழமாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா குழம்பு நல்லா கலராக வரும் அடுத்தது மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து இது போல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு பல் வந்து பூண்டு தோலை உரிச்சுட்டு இது போல் ஒன்றும் பாதியமாக வந்து இடித்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து இடித்து போடும்போது அந்த சாம்பார் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதனால் இது போல் ஒன்றும் பாதியமாக இடித்து போட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக இதிலே வந்து கருவேப்பிலை கொத்தம் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்தது இதுதான் முக்கியமான பொருள் இது வந்து மூன்றரை ஸ்பூன் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த ஸ்பூனால் கோபுரமாக ஒரு மூன்றரை ஸ்பூன் வந்து பொட்டுக்கடலை நைஸாக வந்து தூள் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த குழம்புக்கு தான் இந்த பொட்டுக்கடலை ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு நாலு சோம்பு வந்து சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து பொட்டுக்கடல் வந்து ப்ளைனாக வந்து தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையே வந்து செத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் இந்த குழம்புக்குன்னு ரெடி பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு நாலு சோம்பு வந்து சேர்த்து அரைக்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே நேரம் வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் உப்பு மஞ்சள் தூள் இவ்வளோ தாங்க எதுக்கு தேவையான பொருள் இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது நசுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யலாம் அடுத்தது பச்சை மிளகாயை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட காரத்தை வந்த மாதிரி கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அடுத்தது கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி பழமும் அதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்னது போல தான் நம்ம தக்காளி பழம் வந்து எந்த கலரில் போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த போல தான் அந்த குழம்போட கலர் வந்து வரும் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலரி விட்டுட்டு தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கணும் இல்லையா அதனால் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருவோம் பாருங்கள் தக்காளி ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சாலே போதும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடும் இப்போ வந்து அந்த தக்காளி நல்லா அமுத்தி விட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே வந்து இந்த குழம்பு வந்து செஞ்சிடலாம் அடுத்து இந்த டீஸ்பூனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து சேர்க்குறேன் அடுத்தது இதெல்லாம் நல்லா வேகிறதுக்கு ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதி வரணும் கொதி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதி வரணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த வெங்காயெல்லாம் நல்லா குக் ஆகும் இந்த சமயத்தில் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதி வருது இதுக்குள்ளே நம்ம அந்த பொட்டுக்களை நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து வெந்துருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து இது போல் கொதி விட்டாலே போதும் வெங்காயம் நல்லா வந்து வெந்துடும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க பொட்டுக்கடலை தண்ணியை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் பொட்டுக்கடலை வந்து கட்டி தட்டும் அதனால் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கணும் இது போல் உள்ளே குழம்பு உள்ளே சேர்த்துட்டோம் இது போல் நல்லா கலரை விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் இது வந்து கொதி வந்துடும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு காரம்லாம் நீங்கள் சரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இது தண்ணியாக தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதி வந்துச்சு அப்படின்னா திக்கான பதத்துக்கு வந்துடும் அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணியாக இருந்தது அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பொட்டுக்கடலையை கரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோ தாங்க குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கருவேப்பிலையை வந்து கொத்தமல்லியை வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஈஸியான பருப்பு இல்லாத சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு சுட சுட இட்லிக்கு போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றவங்க கூட அஞ்சு இட்லி சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு சாம்பார் ரெசிபி நீங்களும் வந்து இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரியும்னா பட் இந்த ப்ராசஸில் நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவை வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ